Всем привет! Путешествуя по Харьковской области, мы открываем для себя самые красивые места. В этом видео таким местом является кварцевый карьер, в котором горно-обогатительный комбинат добывает кварц и песок в селе Новоселовка Нового Водолажского района. Казалось бы, что удивительного может быть в обычном карьере? На самом деле вам надо обязательно на это посмотреть и сделать это прямо сейчас. Этот песчаный кварцевый карьер еще называют Голубым озером. Красивейший природный объект в Харьковской области. Огромное количество белого песка и голубая гладь озера создают яркий пейзаж и должную атмосферу. В хорошую погоду вода здесь ярко-бирюзового цвета, а песок белоснежный. Здешняя земля имеет уникальное сокровище – высококачественные кварцевые пески, слава о которых идет не только по Украине, а и далеко за ее пределами. История открытия и разработки новоселовского месторождения стекольных песков берет начало с 1922 года. Местный крестьянин Иван Андреевич Яковенко, проживавший в этом селе, в своем огороде, можно сказать случайно, вскрыл кварцевый песок и сразу же обратил внимание на его необычность. Как оказалось, не зря. Специалисты дали высочайшую оценку качеству здешнего материала, пригодного для производства не просто стекла высочайшего качества, но и хрусталя. Предприимчивый мужик стал возить на телеге открытый им песок на стекольный завод в Мирефу. Затем к этому доходному делу привлек и других жителей села. А через 10 лет на двух огородах Яковенко и его соседа был открыт карьер для промышленной добычи кварцевого песка и основан Новоселовский горно-обогатительный комбинат. Предприятие начало свое существование как полноценная карьера управления в 1938 году. До 1960 года кварцевый песок с комбината доставлялся на железнодорожную станцию Водолага автомобильным транспортом, где и производилась его погрузка и отправка в самые различные адреса, в том числе и за рубеж. В 1964 году к станции кварцевый был проложен подъездной путь от комбината и с этого момента она становится основным и самым надежным партнером горняков. Еще здесь, в 50 километрах от Харькова, также добывают глину, урановую руду и железную руду. Пару лет назад на карьере можно было купаться и загорать, а на берегу было достаточно комфортно. Пока мало кто знал об этом месте, Путь на карьер был абсолютно свободен. Раньше многие приезжали сюда, чтобы погулять и устроить фотосессию. На данный момент территория вокруг песчаного карьера охраняется. Вход посторонним не разрешен. Так как отдыхающих стало очень много и они стали засорять территорию вокруг, а территория карьера частная. Кстати, глубина карьера в некоторых местах достигает 40 метров. Рядом с этим карьером есть доступ к еще одному карьеру, который немного заброшенный и не так красив, как действующий.
Есть предубеждение, что кварцевый песок вмещает повышенный фон радиации и что раньше в местах разработок стояли таблички «Технический водоем опасно для жизни» и что у местных повышенный риск к нехорошим заболеваниям. Но стоит отметить, что радиацией обладает любое кристаллическое вещество – камень, гранит, гипс, металл. А кварцевый песок может вобрать в себя радиацию как губка, но его добывают там, где радиационного фона почти нет – в реке. Поэтому радиации боятся на карьер не ходить. Слобожанщина богата разными интересными уголками, о которых знают далеко не все, даже коренные харьковчане. Мы будем и в дальнейшем посещать удивительные места Харьковской области. На канале, который вы сейчас смотрите, прогулки и экскурсии по Харькову, пригороду и области. Архитектура, улицы, парки, люди и мероприятия. Буду очень признателен вам за лайки к видео, комментарии и подписку на канал. И если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень помогает и мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!